众所周知，我们国家地大物博，很多大城市。那有些城市呢，有不一样的称呼，像重庆，可以叫做山城，也可以叫做雾都；上海呢叫魔都；广州呢也被称为羊城。那今天我们来到这个城市呢，那称呼太多了。它有这样的说法：一线贯通，两江交汇，三镇雄峙，四海呼应，五方杂处，六路奇观，七星高照，八面玲珑，九省通衢，四字连心。听到这么多称呼，大家应该知道这个城市是哪里吧？这就是武汉，大江、大河、大武汉，也可以称作大湖。武汉呢，一线指的是京广线，这个是南北的交通要道；两江指长江和汉水。那还有九省通衢，就能够显示武汉的交通地位，它是交通枢纽。所以说，武汉呢，这个我也是非常喜欢的一个城市。大家好，我是秋平。我又来到了武汉了。武汉是我非常喜欢的一个城市。我现在就在长江边上面，可以看到长江里面那个货轮呢、啊，源源不断的。今天呢，来看长江上面一座非常有名的大桥，就在我身后。这个创造了中国的第一，也创造了世界第一。武汉的长江啊，上面有很多大桥，从五五年到现在有十几座长江大桥。那这个大桥呢，也算是现在武汉的网红建筑了。可以看到它上面的颜色是一样的，而且大家仔细看看啊，这个是长江江面上面，那么这个大桥看到没有？江面上是没有桥墩的，这个很独特吧？正常来讲，桥下面一定要有桥墩才能保证这个桥的安全嘛。但是这里没有，而且它这个颜色呢也是不一样的。武汉的长江大桥都很别致，你像这个颜色是一种，然后旁边还有一个鹦鹉洲大桥，它颜色也是一种，所以呢。非常有意思。现在我们准备去看看。我们先来简单说一下这座大桥。大家发现没有？它这个也是两层的，因为武汉的第一座长江大桥也是两层的，它是公铁两用，上面是公路，下面是铁路，还有南京的也是。那这里一开始大家以为呢也是公铁两用的，但是恰恰相反，它这里是双层公路的。就上下都是公路，这个是非常奇特的吧？所以呢，它是我们国内第一座双层公路大桥，同时呢，也是世界上跨度最大的双层公路悬索桥。桥梁总的长度是四千一百三十四米，那主桥呢是一千七百米，也就是说，它这个江面上啊是一千七百米，其中呢一千七百米之间呢是没有桥墩的，所以非常震撼。它是上下两层公路，上面是快速线，就相当于我们说的公高速公路一样的，设计时速是八十公里每小时。下面呢是主干道，是六十公里每小时。它是连接着汉阳跟武昌。说到长江，就不得不说长江上面的货轮。你看看，这艘货轮速度还挺快的，不知道装的是什么。应该是属于什么资源吧？因为它有那个相当于篷布把它盖住了，我们是看不清楚的。这个画面中啊，这个货轮是一艘接着一艘，太多太多了。这个桥的颜色还挺好看的。这座大桥创造了国内第一和世界第一，那自然而然它修建的难度呢也是非常大的，要不然称不上第一嘛。所以呢，它修建时间比较长，从二零一四年动工一直到二零。一九年十月八号通车，基本上修了五年的时间，所以是非常不容易的。这座桥呢，也克服了很多困难。大家从画面中也可以看到，在江面上是没有桥梁的，都是靠，呃，岸两边的桥墩加上中间那个那个巨型钢缆，还有上面的锁骨组成。那这个锁骨跟钢缆呢，等一下我们去桥上能够看得到。我是比较喜欢走大桥的。你像武汉的那个长江大桥，还有南京的那个长江大桥，我已经走过了。现在呢，我们就准备去这个网红桥上面走一走。在这个桥底下面，还有很多人钓鱼啊，不知道能不能钓到。听说钓鱼是很多人的爱好，我不太喜欢钓鱼啊。以前小时候钓过，现在不感兴趣。在这个地方，能够真正见识到这个桥的震撼。刚才航拍，因为隔得远嘛，没有那么感觉。在这里呢，能够感觉到，包括这个桥墩，很大吧？这两个两岸边的桥墩呢，高度一个是两百三，一个两百四
，非常巨大吧，像巨无霸一样的。所以说，我们国家被称为“基建狂魔”，这个确实如此啊。走到哪个地方都能看到与众不同的建筑，独特的建筑，震撼的建筑。我现在已经在桥底，两边有那个我们说的辅道一样的。它这个桥呢，第一就是我们说的汽车可以通过。还有呢，自行车也可以上面走，人行也可以通过，所以呢，这个算是一个比较方便的交通。这样看是不是非常有意思啊？像一个飞碟啊，在前进一样的，越到那边越小。当然，这是视觉效果。假如说啊，就是搞成旅游区的话，这样想象啊，在这个桥下面弄一个缆车啊，过江是不是非常不错啊？在重庆有一个缆车呢，就是过江。当然，那个是有高低的，那这里没有呢。平行过去，大家觉得怎么样？当然，这是想象的。如果有的话，就可以近距离的看长江。我觉得这种是非常有意思啊。发现一个很有意思的，大家看看这个货轮，这个大家猜一猜是什么货轮呢？这个是空的，所以我们看看周边，那个是装满货的，然后这个是空的。这个我感觉有点像游轮一样的，不知道是不是啊？它里面的船舱啊是非常巨大的，这个空船跑的就是快呀，马上超越旁边装货的，明显的可以看得出来，对不对？在赛跑一样的飙车的感觉，因为装了货跟空车是一样的道理嘛。在另一边看一下。就感觉有一点像一块方形的木头，直接砸在江上面一样的。那边比较小，这边比较大，非常有意思啊！今天比较冷啊，最近武汉都非常冷，昨天还下雪下雨。我我手呢，现在都有点感觉快快冻僵了一样。今天没戴手套出来。现在站在这个位置呢，是一条非机动车道，也就是说，这桥呢，自行车、电动车是可以从这里上去的。到了前面拐个弯，就到了主桥上去了。现在呢，我们准备走上去。好，有一个自行车来了，我们可以看一看。这位大爷应该到买什么东西，从这里可以上去了。这一条非机动车道还挺宽的，有两米多。一路走过去，我们现在到的地方呢，是属于下面一层。等一下，在前方那个位置呢，还能走到顶部上去，这个设计还是挺有意思的。到了，这里是下面一层，那这个马路呢，是双向四车道，限时六十公里啊。仔细看看这个非机动车道设计的还是挺宽敞的，这是第一层的那个车道啊，这个地方就是引桥。从下面砸到上来的车汇入到桥梁上面，车还是非常多的。有一点非常奇怪，我在资料上面看说下面是双向四车道，限速六十，但是这里呢显示的明明是双向六车道。已经到了顶部了，这个就是快速线路，车多吧？这里属于人行道，旁边呢就是我们说的快速线路。很繁忙的啊，双向六车道，限速最高八十。那这里呢，就禁止自行车通行了。我们在桥面上看一下，颜色都是一样的。这个颜色黄色，然后旁边那个鹦鹉洲长江大桥呢，全部是红色。这个在其他地方很难看得到的，都是纯一种颜色，很好玩。那这个桥呢，在长江当中就差不多一千七百米，是非常长的啊。我们一直说这个主桥在江面上面是没有桥墩，它是靠什么支撑的呢？就是靠上面那个钢缆，还有这些锁骨。大家看一下，这锁骨粗不粗？我一只手都握不住。这个锁骨在这个桥上面总共是两百七十一根，那么每根这个锁骨上面呢，它是由钢丝组成。大家猜一猜有多少？差不多九十根钢丝组成一根锁骨。那么你像每个地方啊，有四根锁骨，四九三十六。那这里呢，就三百
六十根钢丝组合而成，所以说才这么坚固。然后上面呢，顶部呢是一个巨型钢缆支撑着，锁骨跟下面的那个铁布桥梁上面组合而成，两根钢缆。那这个钢缆呢，也是巨无霸形式的。万里奔腾的长江就是这个样子的。由于现在天气比较冷啊，没什么人来游玩。如果是天气暖和一点，在这个桥面上面游玩的人、观景的人是非常非常多的。我在两年前来过一次这座大桥——杨氏港长江大桥。看看这个马路上的车啊，它上面也是。双向六车道的，下面也是，可能是改掉了吧。这车太多了，主干道就是不一样啊。今天运气不错，看到一个海上平台一样的。我们下面这是一艘集装箱的货轮，那在远处呢，我就不知道是什么了，一个超级大型的，很宽的，等下近距离看一下。看到一个非常独特的船，我不知道是什么船呢、啊？这个难道是游轮还是装什么天然气的吗？大家有知道的说一下。你看看，相当于一个海上平台一样的，等于是两艘船合并在一起。我是第一次见呢、啊，大家有没有见过？很奇特吧？不过看上面的装备，应该是装油的，或是装气体的。看上面有很多管道，而且是密封的空间，我应该猜想的没错。大家有没有觉得这个是不是就是两艘船合并成一艘船来的？我们差不多到了中间，看一下这个巨型的钢缆呢、啊，有没有这么大？一个人肯定是抱不住的，一边一根呐、啊，连接着两岸的那个桥塔。桥塔呢，一个是两百四，一个两百三。也是非常高的，非常震撼，佩服我们中国的建设，中国的设计建造者。杨氏港长江大桥，我们就看完了，大家觉得如何啊？我觉得是非常震撼的。我现在是走到桥的中间来了，下面就是长江，长江上刚才也看到很多奇特的东西。现在我们就准备回去了，走完了，上面非常冷啊！大家看我今天穿的衣服都知道了。所以这个桥中间一千七百米没有桥墩，确实非常震撼，特别是航拍的画面